。怎么，下船走一天累了吧？嗯，有点儿。先去吃饭，这个餐厅挺好吃的。蓝先生您好，等一下，靠窗空位您随便选，我先去后厨安排一下。好，谢谢。请。我以为靠窗的位置只留给预定的客人，原来只留给美金啊。啊？没事儿，这顿我来请吧。不用，等一会儿就好了。难怪看你买了一天的食材，这个后厨还可以加工的。秘密菜单一会儿就来了。Hi, Eric. How are you? I'm well. And uh, how's your meal? We didn't waste any of your ingredients? Look, delicious. You are the only reason why I stay in the cruise. Oh, I don't believe you. Of course, you stayed for the beautiful girl. <laughs> okay, thank you very much. Please, enjoy your meal. 游轮最大的弊端就是吃食太单一。像我们这些老饕都知道啊，用小费喂饱这个服务员和主厨，什么都可以吃到。来，尝一尝我们自己挑选的美味。我选的都是当地最有特色、最时令，过了此地此时再也吃不到了。我一直挺好奇的，像你这样的人，为什么会自己来做游轮？我哪样的人呢？不缺钱，不缺时间，也不缺品味。我一直以为游轮是一种节约型玩法。在哪里，怎么玩，其实都是看自己，还有跟谁在一起。我。没有什么太大的追求，财务自由之后啊，就想环游世界。大部分时间是潜水、登山、极限运动。我就喜欢游轮，船带我到哪里就到哪里吃喝。最重要的是，欧洲这些国家真的很适合游轮呢、啊。睡意换一个国家，不用换酒店的。这个我倒从来都没有想过。我很少出来玩的。我以后出去玩的时候，我叫你啊。我不是坏人来的。既然你这么厉害，可不可以让我进后厨的？这才是鸡蛋最好的做法，太质疑我的中国味了。今天也算圆满了，该逛的也逛了，该吃的也吃了，心愿也都达成。还差一点点。什么？戴上这个手链，今天就圆满了。这条不是我刚在那个首饰店看到的那条吗？我只是随便看看，没想买。是啊，就是你喜欢的那条啊。因为你今天说了一句话。我说什么了？你说，卖东西的人卖不掉东西，是一件很伤心的事。但是送礼物的人送不掉东西，也会很伤心的。
收下吧，不贵的，才九。那我就收下了，我帮你吧。要不要尝一尝？当然啊。嗯，小樱桃，怎么样？真的很好吃啊！真的不比你那个大厨的手艺差，好吧？你比他厉害多了。这么赏脸啊？哎，好吃就多吃一点。要是这个时候再配一碗白米饭，那就太完美了。这是游轮，没有白米饭的。我说说还不行啊。但是可以给你一个意见。龙猫，盐不要放太多